हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नाम डिस्क क्लासीक्स एन सी आर टी पॉलिटी सैकंड चाप्टर डयवेटी आज डिस्क्रिमेशन डयवेटी एंण या फस्ट चाप्टर एक्सप्लेन फस्ट चाप्टर का फस्ट चाप्टर फस्ट चाप्टर वीडियो का शेमर् का वीडियो इष्टपाण लाइक अल सब्सक्रैब फ्रेंड्सलूँ षेर नमुक ई चाप्टर एक्सप्लेन नोक मेन रु कप्त अद फल चाप्टर एक्सप्लेन अदा प्रज्युडी एटीरियो टाइप ई प्रज्युडीस स्टीरियो टाइप नमें सामूह व्यत अलग विवेचन अलग डिस्क्रिमेशन लीड्डे चाप्टर एक्सप्लेन या डवेटी बाधिक रू घटक हिस्टिकल अलग प्रदेश चरत्र अलग आ प्रदेश भूप्रकृति ई रु फाक्टर्स कूड़ा मत चल क्यों डवेटी बाधिक इंटर डवेटी बाधिक मत चल क्यों कूड़ी नमु नोक वरुम चाप्टेस अंब इवे नमु प्रज्युडी नोक इंध्य डवेटी की बेस्ट एक्सापि ई चाप्टे तुकाना लोकतागमान मेन ऋलीजनस एट ऋलीजन अब लोकत आगे एट ऋलीजनसम राज्य नमें इंत अद ऐकदेश आरती अरनू लांग्वेज नूरोम कलगर राज्य नमें इंत इन मनस नमेंत्र डवेफाइड आयोजन सो नमें राज्य वैविध्यड़ा रु एक्सापिणी को इन नमुक नोक प्रज्युडीस प्रज्युडीस उद्देशिक मतलब नमें चल मुन धारण अलग तेटिदारण प्रज्युडीस उद्देशिक नमुक एक्सापि नोक नमें इवे एक्सापि रूरल लाइफ अब अर्बन लाइफ एक्सापि एक्सापि अब फस्ट रूरल लाइफ नोक अब नगर चल आ मनस धारण अलग चल तेटिदारण अलग चल विश्वास प्रज्युडीस एक्सापि को अद ग्राम ताम ग्राम ताम आ ग्राम ताम आ वाले बाक्वेड आलिवर हेलत कूड़ा ऊंद नल अलग पुरगति आग्रह आलान अलग वृत्तिन साचर्य जीविकवरान इन चल तेटिदारण नगर ग्राम जीविक आलुपू अब ग्राम आगर आलुपी चिंती नोक नगर ताम आ कुब बंध अलग स्नेह बंध वाले विल कल आलान अलग तेरे जीवन पक्षे नगर ताम ग्राम ताम एलुपाणु अब पण संपादिक्मात्र श्रद्धि आलुलाव करप्टडा वाले अहिमें पैसा संपादिक भाग वाली अहिमान अब विश्वसा कोलावर कौशल बुद्धि इन तेटिदारण ग्राम नगर कुछ नमें सामूह नो इन मेन नामेपय प्रज्युडीस और पक्ष नाम यादार्थ्यवेल ई तेटिदारण मारी चिंतन साध्यु फॉर एक्सापि मुस्लिम सामूह नमें इंज्य मुस्लिम सामूह पेट पोवे साक्षरता कुंजर राज्य इंतजार या मुस्लिम सामूह क्यों पर सो कुछ ना मुंबर आ मुस्लिम सामूह आचार पेकुटे पुरतक अलग वीटी वे दूर अयको अलग नीन चल तेटिदारण मुस्लिम सामूह पेट विद्याभ्यासम लादा नाम विश्वसा एक्सापि नाम विश्वसा अव मुस्लिम सामूह जीविक वाले बाक्वेड नारो मैंड चिंती आलान पेकुटे पुरतो अलग विद्याभ्यास नल्कानोष्टी ए विश्वसावर पक्षे पीड़ पढ़ तेली मुस्लिम सामूह दारिद्र्यम वाले कूड़ल तुम वाले कूड़ल अदर पेटे पुरतक अलग विद्याभ्यास मड़ी अब इन केस ऑफ केरल नमें के वाले ग्राम एल ग्राम एज्युन को वेट विद्यारय अब गवर्मेंटि और प्रवर्तन ई विम एंपवर्मेंटि भाग अद आर बाकी संस्थान अपेक्षित मुस्लिम कुटिक अलग 
മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ പറ്റി പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നാണ് ഇതാണ് പ്രജുഡീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരുടെ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലുമുള്ള ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജുഡീസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരോട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ബഹുമാനവും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് മിയർലി ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മളിപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കൂടി ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊരു ഭാഷയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം അപ്പം ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അപ്പം ഇതാണ് പ്രജുഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രജുഡീസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് കമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഇവിടെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പം രണ്ട് കുട്ടികൾ അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഒരു പെൺകുട്ടി കരയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി ആ കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് കാര്യം അന്വേഷിക്കും പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ആൺകുട്ടി കരയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആ കുട്ടിയോട് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടിയാണ് നീ ആൺകുട്ടിയായിട്ട് നീ എന്തിനു കരയുന്നു ആൺകുട്ടികൾ കരയാൻ പാടില്ല ആൺകുട്ടികൾ ദൗർബല്യം ഉള്ളവരാണ് കരയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും കരയില്ല ഇങ്ങനെ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ തലമുറകളായിട്ട് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ കൈമാറി വരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരാൺകുട്ടി കരയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കൂടി ആ കുട്ടി കരയില്ല കാരണം ആ കുട്ടി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കരയരുത് കാരണം കരഞ്ഞാൽ അത് വീക്ക്നെസ്സിനാണ് വീക്ക് വീക്കായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് കരയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ദൗർബല്യമാണ് അത് ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ പൊതുവെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിജുഡീസ് എങ്ങനെയാണ് വിവേചനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ അതായത് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ആചരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അൺടച്ചബിലിറ്റി അഥവാ തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അഥവാ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്തും അതിന് ശേഷവും അതുപോലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തൊട്ടുകൂടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ എന്നൊക്കെ പറയാം ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു അകലം പാലിച്ചാണ് നിന്നിരുന്നത് അവരെ കാണുന്നതോ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതോ വളരെ ദോഷകരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു സമൂഹം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതിന് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അതായത് അൺടച്ചബിലിറ്റി കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോലും ചിലരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണം വിശ്വസിക്കാൻ അൺടച്ചബിലിറ്റി അതായത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രജുഡീസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് ഈ വിവേചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടുന്നതോ ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ
രണ്ട് കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ വരുന്നു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും നേരമായിട്ടും പോകാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പറയുന്നു ഞാൻ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ സെർവൻറ്റിന് അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുവരെ വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് പറയുന്നു അപ്പം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്ന അതായത് ആ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി അതായത് അവർ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി അല്ലെങ്കിൽ സംസാര രീതി കണ്ടതുകൊണ്ടാകാം അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ആ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്കുണ്ടായത് അപ്പം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ വന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി കാണിക്കുവാണ് അപ്പം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഈ സംസാരത്തിനിടയിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അംബേദ്കറോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ദൂരെ മാറി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനസ്ഥിതി അത് മാ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം മാറുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് വെറും ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്താണ് ജാതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം വരെ അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനും ആരും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് കാളവണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വണ്ടി വണ്ടിക്കാർ പോലും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്നത് മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആ സഹായം അവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വക്കീൽ ഉദ്യോഗം നേടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് മുന്നോട്ട് വരാനും അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ജോബിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തതും ഇദ്ദേഹമാണ് അവരുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളുകളെ വളരെയധികം ഇദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൺടച്ചബിലിറ്റി അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സോ നമ്മുടെ അൺടച്ചബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ് ണ്ടെ ഈ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രിജുഡീസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ചില ആചാരങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ഭരണഘടന ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നും ഈ ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നേനെ പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ച ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഭരണഘടന ഈ ഭരണഘടനയിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അബോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നേതാക്കന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരങ്ങളാണ് സോ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരണഘടനയി
അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ താങ്ക് യു